hur man hotar civilsamhället, hur man hotar statliga tjänstemän, hur man agerar mot journalister och att man nu också försöker tysta oppositionen. Lotteriförbud beskrivs som ett försök att tysta socialdemokratin. Kritik av public service beskrivs som ett hot mot demokratin. Anpassningar av Sveriges miljöpolitik som klimatförnekelse och tillsättandet av nya myndighetschefer ses som fascistiska utrensningar. Är det som Stefan Löfven en gång sa, fara och färder för vårt land? Varför har retoriken blivit så radikal? Och vad händer med ett samhälle där politiska partier utverkar och försvarar speciella fördelar för sig själva. Dessa frågor tar jag upp i veckans video om sosse-radikalisering. Jag har inga specialförmåner, undantag eller gräddfiler och är därför helt beroende av ditt frivilliga stöd för att kunna fortsätta att producera dessa filmer. Så ett stort, stort tack till alla de av er som stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Idag talar jag om rikedom, retorik och radikalisering. Häng med! I'm not only legitimate, but running a casino. And that's like selling people dreams for cash. It's all been arranged just for us to get your money. That suitcase was all the bosses ever wanted. And they wanted it every month. Martin Scorsese's criminal drama Casino from 1995 skildrar hur särintressen genom manipulation och påtryckningar bygger upp extremt lukrativa spelintäkter för att finansiera organiserad brottslighet. På liknande sätt har Sveriges socialdemokrati i över 70 år byggt en stor del av sin egen finansiering på just spelintäkter. När Socialdemokraternas lotteribyrå A-lotterierna bildades 1956 var drömbilen Volvo Amazon högvinsten. Volvo Amazon är bensinsnål och billig underhåll. Behöver bara smörjas var 500 demil. Och lotteriverksamheten har sedan dess expanderat till en jätteindustri. Faktum är att Socialdemokraterna bara under det senaste redovisningsåret hade intäkter på över 152 miljoner kronor, vilket motsvarar nästan hälften av partiets intäkter. För att möjliggöra dessa lukrativa spelintäkter har Socialdemokraterna under många år lagstiftat fram speciella undantag från Sveriges generella lotteriförbud för just politiska partier och folkrörelsernas så kallade allmännyttiga ideella föreningar. Utöver om att besluta om betydligt lägre skatt har man för just dessa aktörer även gjort undantag från kundkännedomskravet och kreditförbudet. Vilket innebär att man också kunnat sälja lotter på kredit utan att behöva ta hänsyn till vilka kunderna är. Lotterna säljs genom prenumerationer och kunderna betalar på faktura i efterhand. Det räknas som spel på kredit, vilket är förbjudet enligt lag. 2004 la den socialdemokratiska regeringen fram ett förslag på en ny lag som gjorde det möjligt för socialdemokraterna och andra som driver prenumerationslotterier att få undantag från förbudet. Denna ordning ledde snart till skandal då det inom kort uppdagades att socialdemokraterna hade sålt tusentals lotter till redan skuldsatta människor och under perioden mellan 2014 och 2017 skickat 8000 personer till kronofogden för spelskulder. Enligt ett avslöjande i Expressen tillämpar socialdemokratiska lotterier även nu telefonförsäljning med förberedda argument för att specifikt övertala fattiga och pensionärer att börja spela. 
anledningen till de socialdemokratiska lotteriernas framgångar hos just dessa grupper står att finna i rörelsens egen ideologi. Eftersom socialismen betraktar ekonomin som ett nollsummespel där rikedom endast är möjlig på de fattigas bekostnad betraktas personligt uppbyggd rikedom som osolidarisk girighet. På grund av socialismens kollektivistiska människosyn betraktas även individuella prestationsvariationer i sig vara ett utslag av socioekonomisk ojämlikhet eller klassförtryck. Sammantaget innebär detta att den socialistiska ideologin förnekar människan möjligheten att på ett moraliskt sätt kunna uppnå individuellt välstånd genom sina egna ansträngningar. Spel och lotterier fungerar inom socialdemokratin därför som en form av drömmarnas tryckventil vilken gjort det möjligt för partiet att bedriva rovdrift på sina egna väljares kapital genom att sälja dem sin egen ideologis enda accepterade hopp om välstånd på kredit. Denna oetiska lotteriförsäljning där privata konkurrenter har reglerat bort spellagen sats på undantag och marknadsföringen specifikt inriktat sig på utsatta grupper är därför extremt lönsam. Under de senaste tio åren har partiet fått över 500 miljoner kronor av vinsten från spelverksamheten. Pengar som finansierat valkampanjer och partiarbete. Under 2016 motsvarade lotterierna en tredjedel av partiets egna intäkter vid sidan av statsbidragen. Tillskottet från lotterierna är mer än dubbelt så stort som bidragen från LO-förbunden. För ungdomsförbundet SSU står lotterierna för mer än 90 procent av inkomsterna. Givet hur beroende socialdemokratin har blivit av dessa enorma spelintäkter var det förga överraskande att man reagerade med vitglödgad vrede när högern plötsligt beslöt sig för att förbjuda politiska. Lotterier. You beat Nicky with fists, he comes back with a bat. You beat him with a knife, he comes back with a gun. And if you beat him with a gun, you better kill him. Because he'll keep coming back and back until one of you is dead. Tidepartierna vill förbjuda partipolitiska lotterier. Angrepp mot demokratin, menar Socialdemokraterna. Att beskriva en avveckling av politiska partiers rätt att bedriva hasardspel som ett angrepp på demokratin kräver onekligen en särskild form av skrupelfrihet. You're quasi evil. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson beskrev dock utan att blinka just detta som ett oroväckande och odemokratiskt försök att tysta oppositionen. De senaste dagarna så har det pratats mycket om partifinansiering. SD är överens med regeringen om att sätta stopp för intäkterna och lotteriverksamheten som ni har. Vad, vad skulle det innebära för Socialdemokraterna? Det handlar om att tysta oppositionen och det är ju någonting som vi känner igen från helt andra länder än Sverige. Detta följdes av att både partiledaren och Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg jämförde förslaget att fasa ut politiska lotterier med auktoritära länder som Ungern och Polen. Men att använda den här typen av metoder, det är typiskt för auktoritära nationalistiska rörelser som vi ser runt om i världen. Vad Moderaterna nu driver fram är att man slår sönder Socialdemokraternas partiorganisation. Då vi hade hört den här nyheten från Ungern eller Polen, att regeringspartiet går in med riktad lagstiftning för att slå sönder oppositionens eh, finansiering. Hur hade vi sett på en sån nyhet? Du menar att det är ett hot mot demokratin? På samma linje twittrade den före detta justitieministern Morgan Johansson att inskränkningar av politisk lotteriverksamhet i snabb takt håller på att förvandla Ulf Kristersson till en Orban och Sverige till ett Ungern. När aktuellt alltid lika charmerande Cecilia Gralde slutligen frågar varför det är en självklarhet att politiska partier ska sälja lotter 
möts som så av svaret att ideella föreningar ska ha samma regler. Varför är det självklart att partier ska sälja lotter? Det självklara är att ideella föreningar av olika slag ska ha samma regler. Men politiska partier är inte ideella på samma sätt som en idrottsförening eller en kulturförening eftersom de eftersträvar makt och genom detta också har legislativt inflytande. På grund av detta är nämligen risken överhängande att eventuella partipolitiska affärsintressen driver fram partiska lagjusteringar som gagnar det egna maktintresset. Och detta är exakt vad socialdemokratin har ägnat sig åt i decennier. Under perioden 2018-2020 redovisade Socialdemokratin sammantaget intäkter på över 1,5 miljarder kronor. Detta är alltså ungefär lika mycket som övriga riksdagspartier. Tillsammans. Detta extrema kapitalflöde bärs upp av ett helt ekosystem av institutioner som Socialdemokratin byggt upp för att systematisera sitt eget inflytande, oavsett vilka partier som har makten. Utöver lotteriverksamheten har Socialdemokratin till exempel även etablerat partipolitiskt inflytande för statliga medel genom den ideella föreningen Folkbildningsrådet som varje år slussar enorma belopp till Socialdemokraternas bildningsförbund ABF. Folkbildningsrådet saknar dessutom oberoende granskningsorgan och har inget formellt regelverk som styr vad deras nära 2 miljarder årliga kronor går till. En ordning som efter vinterns skandal i ABF Botkyrka Salem tydligt leder till både politiska och kriminella konflikter. SVT har nu tagit del av en rad skärmdumpar som visar att S bitränade partisekreterare Nils Wikmång i november blev informerad om kopplingar mellan vårbynätverket och ABF. Och enligt Expressen ska han ha informerat övriga partitoppen inom S om gängkopplingar. Trots det sa partisekreterare Tobias Baldin så här till SVT i fredags. Att det som har hänt det var att igår torsdags, fem dagar efter mötet avslutandes, så kom det in ett tips om en person som man menar på skulle ha gängkriminella kopplingar. Och nu har vi någonting att ta på. Och nu pågår ju ett arbete i Arbeta kommun och i distriktet just för att gå till botten med det här. Samtidigt ska Jens Sjöström, ordförande för Socialdemokraterna i Botkyrka, ha upplysts av partikollegor om kopplingar till gängkriminalitet långt tidigare. Då han också förnekat att han haft kännedom och gängkopplingar. Vidare får Socialdemokratin även löpande ekonomiskt stöd från alla fackanslutna medlemmar i LO. Oavsett vilket parti de tillhör. Precis som med lotterierna upprätthålls denna ordning genom att man gett LO en otillbörlig särställning på arbetsmarknaden. Så att konkurrerande facksammanslutningar i princip blir meningslösa. Och det är omöjligt för LO-medlemmar att sluta att ge pengar till Socialdemokraterna. Vi har en siffra här, 60 procent. Vet du vad den står för? Nej. Det är så många av, de, av dina medlemmar, LO-medlemmarna, som inte röstade på Socialdemokraterna. Finns det någon nedre gräns för hur få som kan rösta på Socialdemokraterna och LO fortfarande fortsätter? Att nu är det ju inte de här undersökningarna som styr det, utan det är ju de kongressbeslut som fattas var fjärde år. Så nej låter det som. kan vara 10 procent socialdemokrater och ni fortsätter ändå? Ja, beroende på vad kongressen säger. Det är därför inte heller en slum att Anders Lindberg redan nu börjar varna för att facken sannolikt är nästa socialdemokratisk institution vars demokratiska rättigheter kommer att attackeras. Och frågan är, vad är nästa steg? Detta skärrade tonläge speglar en förtvinande socialdemokratisk samhällskropps fantomsmärtor där institutioner som under 1900-talet etablerades för arbetarkollektivets skull först har degenererat till att bli vapen i kulturkriget och sedan dränerats på folkligt och politiskt stöd. 
Socialdemokraternas eftervalsanalys gjorde det dessutom genant uppenbart att partiet helt saknar förmåga till både självkritik och demokratiskt förnyelsearbete. Man tolkar nämligen på allvar sin egen valförlust som ett resultat av att de högerkonservativa partierna lyckades sätta en felaktig bild. Och vi tycker ju att vi var tydliga i valrörelsen med att vi vill bygga ut alla energislag. Ändå lyckades de högerkonservativa partierna sätta en felaktig bild att vi socialdemokrater är emot kärnkraften. Och självklart ska vi snabba på elektrifieringen. Men inte vid ny kärnkraft. Den är för dyr. Som konsekvens av detta framhålls strategier och metoder för att bemöta antidemokratiska, högerradikala och populistiska budskap som lösningen på socialdemokratins kris. Vi behöver också utveckla strategier och metoder för att möta både antidemokratiska och högerradikala budskap och populistiska budskap på nätet. Denna oförmåga att förstå väljaropinionen kompenseras därför nu med radikaliserad retorik. Vilket innebär att Socialdemokraterna istället för att självkritiskt utveckla sin politik tar varje tillfälle i akt att skuldbelägga väljarna för att de röstat fram ett nyfascistiskt parti till makten. Här har vi alltså ett litet nyfascistiskt parti som menar att de ska ha ett avgörande inflytande och sätta dagordning för svensk politik. En utredning om huruvida politiska partier bör ägna sig åt spelverksamhet beskrivs därför som typisk för auktoritära nationalistiska partier. Men att använda den här typen av metoder det är typiskt för auktoritära nationalistiska rörelser som vi ser runt om i världen. Och det är fruktansvärt att se det här också i Sverige. Alla försök till verklighetsanpassning av klimatmålen beskrivs som klimatförnekelse. Alla försök att problematisera public service-uppdraget beskrivs som demokratihot. Alla försök att byta ut myndighetschefer för att bättre kunna genomföra regeringens demokratiska politik beskrivs som fascistiska utrensningar. Hänger ut enskilda statstjänstemän som aktivister för att också på så sätt tysta myndighetssverige. Sammanfattningsvis befinner vi oss nu i ett läge där allt som inte är socialdemokratisk politik beskrivs som fascism, totalitarianism och hot mot demokratin. Denna allt mer hysteriska retorik bör dock ses som ett hälsotecken eftersom varje steg mot verklig partipolitisk jämlikhet i Sverige kommer att tolkas som ett angrepp på demokratin av en korrupt rörelse som identifierat sig med själva statsmakten. Den radikalisering som socialdemokratin nu tycker sig se exakt överallt omkring sig kan således beskrivas som en relativ rörelseillusion. Ibland är det helt enkelt tåget som man själv sitter i som rör på sig, inte hela den övriga världen. Det sker en väldigt snabb radikalisering också i Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. För ytterst handlar socialdemokratins radikalisering varken om att värna folkets intressen, kampen mot fascism eller ens om omsorg om demokratin, utan om att till varje pris försvara sina egna otillbörliga maktprivilegier. Och i slutändan är det alltid huset som vinner. In the casino, the cardinal rule is to keep them playing and keep them coming back. The longer they play, the more they lose. In the end, we get it all. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. Men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag anser att marknaden 
bör styra ekonomin, inte staten genom utverkande av specifika partipolitiska privilegier. Tack för mig och tack för att du har lyssnat. Thank you.